ഹായ് ബുദ്ധാമത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് നയൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ബെൽബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും നമ്മൾ എയ്ത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ആഫ് ബി എച്ച് ആണ് അല്ലേ ആഫ് ബി എച്ച് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതാണ് ആഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അതായത് സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ് ബി എച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നു അതിന്റെ ബേസും ഹൈറ്റും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ അതിനിവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അതായത് സൈഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം അവിടെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് വരിക അല്ലെ ബേസും ഹൈറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ടു ഇട്ടാൽ മതി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഓർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ട്വന്റി അതാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ബേസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതും ആഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടെൻ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ആക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കണം അതായത് സൈഡ്സ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ബേസും ഹൈറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ട്വന്റി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബേസും ഹൈറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എത്ര കിട്ടണം ഫോർട്ടി കിട്ടണം കാരണം ഫോർട്ടീന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ത് ട്വന്റി വരിക അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഫോർട്ടി കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ് എന്ത് കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടെൻ ഫോർസ് ആ ഫോർട്ടി അവിടെ അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇനി ഇനി ഏത് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി കിട്ടുക നോക്കാം ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി വരും അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബേസും ഹൈറ്റ് ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക എത്രയായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി ആയിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബേസ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നോക്കാം ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു ആഫ് ഇൻറ്റു അല്ലെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് വൈസ് എന്ത് വന്നു ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ത് വന്നു ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ
ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നേരെ താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഒരു തരം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചെരിച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് കണ്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ ഇത് ഏകദേശം മിഡിലേക്കാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ്സിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുപോലെ നോക്കാം ഇവിടെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുമോ ഇല്ല ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ബേസ് ടെന്നും ഹൈറ്റ് ഫോറും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള തീറം അല്ലേ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചു അല്ലേ ഈ മൂന്ന് തരം ട്രയാങ്കിൾസിന് സെയിം ബേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ ബേസ് വരുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് പഠിച്ചത് ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിന് നേരെ ഞാൻ ഈ ടെൻ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കും ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നോക്കുക ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ടെൻ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പൊ വരച്ചതാണ് അത് ടെൻ ഫോർ ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടെ ഈ ട്രയാങ്കിള് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചു പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ബേസും ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും ബേസും ഹൈറ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഡിഫറെന്റ് മൂന്ന് തരത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ബേസും ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ആ ട്രയാങ്കിൾസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും തേർഡ് വേർട്ടക്സ് എങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടക്സ് ആ വേർട്ടക്സിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബേസും ഏരിയയും സെയിം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതായിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ വേണ്ട ഇതൊരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പൊ ഈ പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ അല്ലെ സെയിം ബേസും ഏരിയയും ഏരിയയും ബേസും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഹാർ ദ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് അല്ലെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസും ഏരിയയും സെയിം ആണെങ്കിൽ തേർഡ് വേർട്ടക്സിൽ ഏതിലായിരിക്കും സെയിം പാരലൽ ലൈനിലായിരിക്കും വരിക പിന്നെയോ അതേപോലെ എങ്ങനെ പറയാം ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ അല്ലെ എങ്ങനെ പറയാം ബേസും തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ഒരു പാ ഒരു ലൈനിന്റെ മുകളിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ബേസും പാരലൽ ലൈനിലായിരിക്കും തേർഡ് വേർട്ടിസസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി പേജ് നമ്പർ ലെവൻ ട്വൽവിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഇതാണ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ശ്രദ്ധിക്കണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പം ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് തന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇവിടെ ഫോർ ഇനിയോ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ തേർഡ് സൈഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ഇത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക ബേസും ഹൈറ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതേ സെയിം ഏരിയ നമുക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് പക്ഷെ ഇതേ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കണം മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കറിയാം ബേസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ബേസിന് തേർഡ് വേർട്ടക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് സ്കോറും റൂളറും വെച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതാ ഇതാണ് എന്റെ പാരലൽ ലൈൻ ഇത് ഞാൻ വരച്ചു നമുക്കറിയാമല്ലോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് നമ്മൾ സെയിം പാരലൽ ലൈൻ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇതാ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടോ ഇനി ഇതും ഇതും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക എ ബി സി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ എ ബി സി എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ വരിക ഇത് എ ബി ഡി ആയിക്കോട്ടെ ഇതാ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ
അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വരുന്നത് ഡ്രോ ദ ട്രാങ്കിൾസ് ഷോൺ ബിലോ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലേ ഡ്രോ ദ ട്രാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എ ബി ബേസ് വരയ്ക്കുക പൊട്രാക്ടിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസിൽ അത് നീട്ടി ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നീട്ടി വരച്ച് ഇവിടെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതും ഇതുകൂടി ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി അപ്പം എ ബി സി ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം എ ബി പി അപ്പൊ ഇവിടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്കോ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ബി സി ക്യു അതുപോലെ ബി സി ക്യു എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ബി സി ക്യു വരയ്ക്കണം അതുപോലെ എ സി ആർ എ സി ആർ എന്ന് പറയുമ്പം എ സി ഇത് ബേസ് ആക്കി എടുക്കണം എ സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കണം അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നോക്കുക ബി എ പി നോക്കുക ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ബി എ പി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ബേസ് അല്ലേ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് ബി എ പി അപ്പം ഏത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആദ്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ബേസ് എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് എ ബി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡ് വേർട്ടക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു പിന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതായത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് സ്ക്വയറും റോളറും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്കെയിൽ റോളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൊട്രാക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് എ അല്ല എ അല്ല ബി എ പി നോക്കൂ ബി എ പി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ബേസും തേർഡ് വേട്ടക്സും സെയിം പാരലൽ ലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബി എ പിയുടെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബി സി ക്യു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് ഏതാണ് ബി സി ക്യു അപ്പൊ നോക്ക് അവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ബി സി എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ക്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് ഏത് ആംഗിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എടുക്കണം ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പൊ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ആണ് അല്ല ബേസ് ആണ് ബി സി അപ്പൊ അതിന്റെ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് എ ആണ് അപ്പൊ എ ക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ ബി ബി സിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം വരച്ചു ഇനി നോക്കുക ബി സി ക്യു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലാണ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിഗർ വരിക ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് അതിനെ നമ്മൾ ഈ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതാണ് ബി സി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബി സി ബി സി ക്യൂ ഇതാണ് ബി സി ക്യൂ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത് ബി സി ക്യൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിഗറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞത് വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യ